പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പല അധ്യാപകർക്കും കോളേജിൽ പോകാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുവാനുള്ള ഫെസിലിറ്റികളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഫെസിലിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലരും സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ലൈവ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നല്ലൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡാറ്റ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഡെയിലി ഒരു മൂന്ന് പീരീഡ് ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന അധ്യാപകനും അതേപോലെ തന്നെ അത് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഒരു ഫോർ ജി ബി ഡാറ്റയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞ ഡാറ്റ ചെലവിൽ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കുവാനും അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു അതിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിനും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൈൻ മാസ്റ്റർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാം ഓക്കെ ആ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഓപ്പൺ കൊടുക്കും ഓക്കെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നു കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇതാണ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കാണാം ആ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അലോ കൈൻ മാസ്റ്റർ ടു ആക്സസ് ഫോട്ടോസ് മീഡിയാസ് ആൻഡ് ഫയൽസ് ഓൺ ഇയർ ഡിവൈസ് അലോ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ജസ്റ്റ് മേലെ കാണുന്ന ആ ഒരു ക്രോസ് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇതാണ് ഇതിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കാണാം ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ വരും അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു ജസ്റ്റ് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ കാണാം റെഡ് ഐക്കൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ക്യാം റെക്കോർഡർ എന്നിങ്ങനെ കാണാം ഇനി ക്യാം റെക്കോർഡർ എന്നതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനിവിടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ചില ഫോണുകളിൽ അങ്ങനെ വരില്ല ഇതിൽ അങ്ങനെ സെറ്റിങ്സിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷനിൽ പോയാൽ പെർമിഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പെർമിഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു അതേപോലെ മൈക്രോഫോൺ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ബാക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നു അതിൽ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ റെഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ക്യാം റെക്കോർഡർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വലത്ത് സൈഡിലായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ഇൻ്റർഫേസിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറലി കോസ്റ്റ് മീൻസ് ദി പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ സംതിങ് പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ സംതിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് ഓക്കെ ജനറലി കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈംസ് ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ 
കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിലവിലുള്ള വീഡിയോ എന്താണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല ഉള്ളത് അതിന് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പൊസിഷനിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാം കുറേ പാർട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ പറ്റും അതേപോലെ സ്റ്റാർട്ടും എൻഡ് പൊസിഷനും ഇതേപോലെ ഇനി സൂം ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പല പോർഷൻസും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെ നിന്നാണോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കത്രിയ കട്ട് ചിഹ്നം കാണാം ആ കട്ട് ചിഹ്നം നമ്മൾ അമർത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും ഫുള്ളും കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുൾ പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിനെ സെൻറ്ററായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നാമതായി കാണുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പാർട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്നും ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിലേക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പീക്കർ ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൗണ്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ചില കണ്ടൻറ്റുകൾ വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പേര് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാം ആ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ മീഡിയ എഫക്റ്റ് ഓവർലേ ടെസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾ മീഡിയ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോയും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ടെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എവിടെയാണോ നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് അതിന് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ കളറുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കളറുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനും ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇനി ഇത് നമുക്ക് എറൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓക്കെ ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ മേലെ കാണുന്ന ഏറോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും അതിൽ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് കാണാം ഓക്കെ എക്സ്പോർട്ട് എന്നതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ഏതിലേക്ക് വരും ഗ്യാലറിയിലേക്കായിട്ട് എക്സ്പോർട്ടായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും യൂട്യൂബ് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലാണ് വരുന്നത് ജിമെയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു ഗൂഗിൾ ഐ ഡി വെച്ചുകൊണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോ അയക്കൻ ആ സെർച്ച് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന ആ വീഡിയോ അയക്ക
അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് അയക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റും അൺലിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ആ അൺലിസ്റ്റഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ചോദിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ആണ് അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഏതാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കേരള എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ പിന്നീട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ്സ് എന്നതിൽ കാണാം റെഡി ടു വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് റെഡി ടു ബി വാച്ച്ഡ് എന്ന് കാണാം അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡോട്ട്സ് കാണാം ഓക്കെ ആ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം ഷെയർ എന്നതിലുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ഷെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാട്സപ്പ് എന്ന ഐക്കം കാണാം ആ വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വീഡിയോ ചെറിയ പിന്നെ എം ബി മാത്രമേ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റൂമിലുള്ള ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നല്ലോണം ലൈറ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് പുതി